আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনাদের সকলে ভীষণ রকম ভালো আছেন সুস্থ আছেন এন্ড রাইট নাও শুনছেন ভৌতিক কথা সাথে আছে আমি জেফ্রি খান এবং একসাথে বলতে চাই আজকে কিন্তু ভৌতিক কথা 227 তম এপিসোড এন্ড ইটস ভেরি ভেরি স্পেশাল এপিসোড আমার নিজের জন্য এবং আপনাদের জন্য কারণ আজকে কিন্তু আজকের দিনে বেসিক্যালি আজকের দিনে কিন্তু 50000 সাবস্ক্রাইবার হয়ে গেল এবং একই সাথে আজকে কিন্তু আমরা দায়ান জিনের ঘটনা শুনবো ইউ নো দা মাস্টারপিস অফ আরিফ ভাই দায়ান জিনের ঘটনা শুনবো একই সাথে আমরা রিশফা শুনবো একই সাথে আমরা সামুয়েল সাকিব ভাইকে শুনবো এবং আরো একজন অসাধারণ ব্যক্তিত্ব আরমান ভাইয়ের ঘটনা শুনবো আজকে আজকে উরা ধরা একটা এপিসোড আপনারা শুনতে চলেছে আমি সত্যি কথা যদি বলি এছাড়া আমরা আরেকটা বিষয় আমি কি বলবো মানে এটা স্পেশাল এপিসোড অবশ্যই আপনাদের জন্য হবে দুই হাজার মানে পঞ্চাশ হাজার সাবস্ক্রাইবারের জন্য একটা আলাদা স্পেশাল এপিসোডের আয়োজন করা হচ্ছে এটা শনিবার এপিসোডটা আপলোড করা হবে তার আগে আমি বলে দিতে পারি যে এটা আর একটা স্পেশাল এপিসোড এবং এখানে চারজন ডায়মন্ড অফিসের স্টোরি টেলারের স্টোরি আমরা আজকে শুনব দ্যাট উইল বি দ্য মাস্টার ফেস বিশ্বাস করুন আজকের এপিসোডের কথা আপনাদের দীর্ঘ দিন মনে থাকবে বিকজ আজকে মঙ্গলবার আর মঙ্গলবার মানে দায়ান জিনের ঘটনা এবং আজকে কিন্তু একটা পিশাচের ঘটনা শুনবো আমরা সামু সাকিব ভাইয়ের কাছ থেকে আর রিসফা তো শুনবোই আমাদের আমাদের আবদুল্লাহ ভাইয়ের রিসফা থ্রি এক্সাক্টলি এবং আরমান ভাইয়ের একটা মানে একটা বাড়ির ঘটনা আছে এবং সেটা হচ্ছে রাজার ঘটনা এবং বেশ দেড়শো দুশো বছর আগে একটা মানে স্টোরি আছে দারুণ একটা স্টোরি আছে এবং এটা কিন্তু আমাদের প্রথম খণ্ড বার হবে এবং প্রথম খণ্ডের এই চারটা ঘটনা আপনাদের মাথা ঘুরিয়ে দেবে বিশ্বাস করুন অসম্ভব এনজয় করবেন এবং এরপর শুরু হবে দ্বিতীয় খণ্ড এবং দ্বিতীয় খণ্ড তো কিন্তু আরও ইন্টারেস্টিং স্টোরি আছে ওখানে দুজন কবিরাজের ঘটনা আছে আজকে আপনাদের মাথা নষ্ট হয়ে যাবে আমি আগেই বলেছি আজকের এপিসোডের মতো স্পেশাল এপিসোড হয়তো বা দীর্ঘদিন আপনারা শুনতে পাবেন না কি জানি না বাট আমি আশা করছি আপনারা এরকম স্পেশাল এপিসোড সামনেও অপেক্ষা করবেন আমি আদেরও বলতে পারি আচ্ছা এনি আমি আর কথা বাড়াবো না ঘটনায় চলে যাবো যে অনেকে ছোট্ট করে বলতে চাই আমাদের ইমেল আইডিটা হয়েছে ভৌতিক স্টোরিজ আন্ডার জিমেল ডট কম বি এইচ ও ইউ টি আই কে এস টিও আই এস আন্ডার জিমেল ডট কম ঠিক আছে এমএলকে ঘটনা সেন্ড করে দেবেন এবং অবশ্যই ঘটনাটা ইউনিক হতে হবে আগে কোথাও প্রচার হয়েছে এমন কোনো ঘটনা প্লিজ সেন্ড করবেন না এবং অবশ্যই 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 ঘটনাটা অবশ্যই ইউনিক হতে হবে এনিওয়েজ আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে আপনারা চাইলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে কিন্তু ঘটনা সেন্ড করতে পারেন হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা হচ্ছে জিরো ফোর ডাবল জিরো নাইন থ্রি জিরো ওয়ান 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 এখানে কোনো ঘটনা আপনারা সেন্ড করতে পারেন আর এছাড়া নিশ্চয়ই জানেন যে এই ভৌতিক কথার পাশাপাশি কিন্তু আমি প্রেত নামে কিন্তু একটা ইউটিউব চ্যানেল চালাই সেখানেও ভৌতিক স্টোরিজ বা ভৌতিক গল্পগুলোই চালানো হয় এবং সময় ভিন্ন ধরনের হয় সেই ঘটনাগুলো এগুলো একটু বেশি লং হয় না বাট অনেক জোস জোস স্টোরিও কিন্তু এখানে আছে এবং আপনারা চ্যানেল সেখানে সাবস্ক্রাইব করতে পারেন আমি কিন্তু কমেন্টে পিন ট্যাপ করে রেখেছি সেই চ্যানেল লিঙ্কটা আপনারা চাইলে সেখান থেকে সাবস্ক্রাইব করে আসতে পারেন দ্যাটস ইট আর দেরি করবো না সরাসরি শুরু করবো আমাদের আজকের মাস্টার পেজ দায়ান জিরের ঘটনা ইয়াস মঙ্গলবার কি রাত দায়ান জিনকে সাথ চলুন শুরু করি আজকের এপিসোড भारतीकथारे डायमंडल स्टोरी चिलर आरिफ बोल आज के घटना सकल प्रिय हजुर अहमेद हजुर और दायन जिन घटना আশা করি আজকের ঘটনাটি পূর্বের মতো সকলের কাছে অসম্ভব পছন্দ হবে আর বেশি কথা না বাড়িয়ে ঘটনায় চলে যাই আহমেদ হজুরের ভাষায় পুরো ঘটনাটি বর্ণনা করছি আমি আহমেদ একদিন মাদ্রাসায় বসে বসে সকল ছাত্রদের পড়াচ্ছিলাম এমন সময় দুজন লোক আসে আর বলে হজুর আপনি কি আহমেদ হজুর তখন আমি ছাত্রদের বর্ণনার কক্ষ থেকে বেরিয়ে বলি হ্যাঁ আমি আহমেদ হজুর কি হয়েছে বলুন তখন তারা বলতে শুরু করে হজুর আমরা দুই ভাই বড় ভাইয়ের নাম সুমিত আর আমার নাম হামিদ আর যে সমস্যার কথা আপনাকে বলবো তা আমাদের ছেলেদের সাথে ঘটেছে বড় ভাইয়ের এক ছেলে আর আমার দুই ছেলে আমার দুই ছেলে যমজ আর তারা তিনজন এবং দুইজনের বড় এবং একজন ছোট 
তাদের মধ্যে খুব ভালো মিল রয়েছে তারা যে কোনো কাজ করলে একসাথে মিলেমিশে করে কোনো কাজ একা একা করে না তাদের মায়েদের মধ্যে ঘটনার দিন বিকেলে তারা খেলার কথা বলে বাইরে যায় আর সন্ধ্যার পর ঘরে ফিরে আসে আর তারপর থেকে কেমন যেন আচরণ করছে সকলকে তুই তুই করে বলছে আর ভীষণ খারাপ ভাষায় গানাগানি করছে তখন রাতে আমরা তুই ভাই বাড়িতে ফিরলে আমাদের সব কিছু খুলে বলে আমাদের স্ত্রী আর তখন আমরা তুই ভাই তাদের রুমে যাই আর তাদেরকে বলি কি হচ্ছে সব এগুলো কেমন আচরণ হ্যাঁ আমরা কেন শুনলাম এসব নালিশ কেন শুনলাম হ্যাঁ এখন মতো মুখে বলে দিচ্ছি আর যদি কোনো খারাপ আচরণ করো তবে কিন্তু পিঠের চা আমরা থাকবে না আর তখন আমার বড় ছেলে বলে উঠে জানোয়ারের বাচ্চা আমাকে ধমক দিস তুই জানিস আমাকে জানিস তোর এত বড় সাহস তুই আমাদের পিঠের চামড়া নিবি দাঁড়া আজ আজ তোদের দুই ভাই পিঠের চামড়া দিয়ে আমরা পামো যুব এসব বলায় আমরা পেশ রেগে যাই এবং হাতের কাছে একটা সালার ঝাড়ু থাকায় তা দিয়ে তিনজন কে বেধরক মারতে শুরু করি আর তখন আমার বড় ভাই আমাকে থামিয়ে দেয় আর বলে আহ আর মারস না এবং করে মরতে হয় নাকি তখন আমার ভাতিজা বলে উঠে আমি গাছটা তুই ভালো করলি না আজ থেকে তোর মৃত্যুক্ষণ সময় শুরু হলো তোকে আমরা তিনে তিনে মারবো বনে রাখিস তুই তখন বড় ভাই কথাগুলো শুনে অনেক রেগে যায় আর যে দুইটা চর মারে আমার ভাতিজাকে আর আমি তখন বড় ভাইকে ধরে নি তখন বড় ভাই আমাকে বলে আর তুই চার তুই চার আমাকে এই ছেলে খাইয়ে খাইয়ে বড় করেছি এইসব দিন দেখার জন্য হ্যাঁ এভাবে চাষের সাথে কেউ খারাপ ব্যবহার করে তাহলে মানুষের সাথে কি আচরণটাই না করে চিন্তা করত আজ ওকে আমি মেরেই ফেলবো তখন আমি ভাইয়াকে নিয়ে রুমের ভিতরে চলে আসি আর ঘর থেকে ছেলেরা তিনজনই আর সাথে বলে উঠে ভেবেছিলাম শুধু ওই আমিতকে মারবো সুবিদ তুই অমৃত্যুর কথায় নাম দেখে নিলি রে নাম দেখে নিলি আর আমার বউ তখন বলে দেখুন একটা কথা বলি ওরা একটু দুষ্টমি করে কিন্তু কখনো কারোর সাথে বিয়াত বিত করে না আর আপনাদের তো ওরা বাঘের মতো ভয় পায় আমার আর ভাবির মনে হচ্ছে ওদের উপর কি কোনো জিনের আসর করেছে কিনা আপনারা একজন ভালো কবির আস নিয়ে আসেন না আর তখন আমি মনে মনে ভাবি আসলে তো হতে পারে তখন বড় ভাই বলে কিসের জিন ওদের জিন আমি দাঁড়াচ্ছি দাঁড়া যত সব ভন্ড আমি আজ থেকে ওদের তিনজনের খাবার বন্ধ ওদের বলে দিচ্ছি খবর দার যদি খাবার দাও খবর আছে তাহলে তোমাদের কপালে কিন্তু শনি আছে বলে দিচ্ছি তখন আমি আর আমার বউ আর ভাবি কেউ কোনো কথা বলছিলাম না কারণ বড় ভাইয়ার উপরে আমরা কেউ কথা বলতে পারি না তো ভাইয়া খাওয়া দাওয়া শেষ করে শুয়ে পড়ে আর এদিকে আমার বউ ও ভাবি এসে বলে দেখো তো বাচ্চাগুলো না খেয়ে থাকবে এটা কি মানা যায় বলো আর তোমার বড় ভাইয়ের কথার বাইরে কাজ করলে শুয়ে রেগে যাবে কি করা যায় বলো তো তখন আমি বলি তোমরা খাবার বেরে দাও যাও আমি দেখছি ভাই শুয়ে পড়েছে আর কিছু বললে আমি আছি টেনশন করো না তখন তারা খাবার বাড়তে চলে যায় আর খাবার বেরে আমাকে ডাকলে আমি সহ ভাবিও আমার বউ খাবার খেতে বসে যায় রুমে আর তাদের খাবার দিলে তখন আমার ছোট ছেলে আমাকে কষে একটা চর মারে চরটা এতটা জোরে ছিল তা বোঝাতে পারবো না আপনাকে এবং হুজুর দেখুন এখনো দাগ পড়ে আছে দেখুন আর চিৎকার করে বলে উঠে জানোয়ারের বাচ্চা তোকে আমরা মাঠের নিচে ঢুকানো সারা শান্ত হব না তুই আমাদের ঝাঁ দিয়ে মেরেছিস না এর মাঝে আমার বড় ভাইয়ের খুন ভেঙে যায় সব শব্দে আর তিনি উঠে দেখেন আমি মেঝেতে গাল ধরে বসে আছি আর নিচে খাবার পরা তখন বড় ভাই বেশ রাখ হন এবং কে খাবার দিয়েছে ওদের এমনটা বলতে থাকেন তখন আমি কথা বলার শক্তিও পাচ্ছিলাম না আর ভাবি তখন বলে আমরা দিয়েছি আর বড় ভাই তখন ভাবির উপর বেশ রাখ হন আর আমার বউ তখন বলল বড় ভাই দেখেন না ভাই আপনার ছোট ভাতিজা আপনার ভাই আগে চর মেরেছে এইটা শুনে আমার বড় ভাই এতটাই রেখে যান যা বলে বোঝানো যাবে না আর সোনার সে ঝাড়ুটা দিয়ে তার গায়ে হাঁস দেব মিটিয়ে মিটিয়ে দেন এবং তিনজন কে একসাথে মারেন আর বলেন তোদের তোদের এসব দিনের জন্য খাইয়ে দাইয়ে বড় করেছি তোরা এখন বাবা মাকে অসম্মান করিস তাই না বাবা মাকে অসম্মান করিস তাহলে বাকি দিন তো পড়ে যাচ্ছে কি করবি তোরা এইটা বলে আরো পিটাতে থাকেন তখন আমি আর ভাবি যে ভাইয়াকে ধরি এবং সে রুম থেকে বের করে আনি আর তখন বড় ভাই বলে তোরা ছাড় তোরা ছাড় আমাকে আমি ওদের আজ মেরে ফেলবো তখন রুম থেকে ছেলেরা তিনজনে বলে উঠে ভেবেছিলাম একটাকে মারবো কিন্তু 
شو مين ابرا تو تقفتو تو تقفتو جه ماروا جوك جوك تو شوكو لمونا رقبي ایر پور آمنا چار چار جو میں چولا جائی ار کمی پوری ار پور دین ایتا بھون کرو گھٹنا کوٹ جا آمار بوش شاتے ताहोलो, अमार पो खूब शौकाले घूमते की उठे नामाचे चुनो, आर चिंता करे, एक बार रूमें चे देखिया आज भी की कोर्ट से चले रहा, रातों तारा खाए नहीं, आर चुले जाए, तादेश रूमें, तो खूनो फौजरे राजन होए नहीं, आर रूमें चे इलाके तारा घूमा चे, आर फिर आज भी एमोन शोवाय तारा काने तोड़ के मार वो, तार पो तोड़ चले दर के मार वो, ताऊले तोड़ चले दर बिस तो दिख बिना। तो खून आमर बो, पेचोन फिर था काय, ये बंग ताकि दांत देखते पान, ताखोलो चले दे चोक खोला, आर चोकेर कोन मोरी नहीं, शाम पूनो शादा होएगा से मोरी, आर तारा शुआ उस ते हर्च चिनो रीति मातो, इटा देखिये आमर बो चीत कार कोरे चीत करे आम्रा शौकुले उठे शिखाने चाहे ये बोल तो खून देखी आमार बो शिखाने और गानों बुस्ता पूरे आंसे आर चिलेरा तिब्बी कुमाचे तो खून आम्रा ताके तारा तारी कोरे धोरा धोरी कोरे आमतौर चुमे नियाशी आर पानी चीजे थी तार गैन फिराए आर तो खून देखी शे बहुत कोठा बोलता पार चिना तो खून आमी आर भावी मिले ताकि शुए घूम पर ये दे आर आमी दुआ पोरे ताश शुरू रिफूंड ये दे इर माचे शौकल होए जाए आर शौकुले नामाज पोरे नहीं आर बोरु भाई भाभी ओ आम्रा बोश बोश भाव चिलाम जिकी होती शाब एमुन तो हमार कोठा माए तो खून भाभी बोलू चे ये तो खुन आमी और बरोबर है एक्चुअल कोबिराज नहीं आजते बिरी ही पुरी आर एक्चुअल कोबिराज पी हो जाए आर ताकि ने बारी फिर आर पौधे शामुस तो घटना कुले बुली आर बारी आजते तिनी शरू पुथम आमार पोग के देखते चान आर तो खुन आमी ताकि आमार जुमे नहीं जाए आर आमार पोग के देखे तुली � आर एक आंध के शे कोबी राज की छोटा पोड़े आमर बो के फूड है आर शे की छोटा शाबिक हो जाए आर तो कौन शे शॉप के शुक्ल वाले आर तो कौन शॉप के शे शून्य कोबी राज वाले शॉपर शना बेस जोड़ी आर तो कौन कोबी राज वाले चौलन तादर रूमें जाए आर आमी आर आमर बोरु भाई कोबी राज शायकी ने � ओबीराज बोल होई काश पाती ना जे ताहले तोड़ सिपंत नॉन ओपनी फिर बांबी दिन को एक सौ सत्तर बच्चों बार बंदी थी कि बेरी ची जो दिए कहाँ जाती तो बे तो के टुकड़ों टुकड़ों कोड़े की बोले तो खुन को बिना जा के शुभान ना रूम थी कि बेरी पारे आर बोले देवन भाई यासे ओने जोट लावे ये रात इन दाजीन रोए से आरे रा ओने एक दिन बोंदे चिलो ये देखे कोनो को भी राजार के लगे चिलो आरे इधर जी कोनो भाभी आपना दिल चले रमुक्त करे से आर तारा ओए को भी राज मोड़ जा आर पौर तार ते के बोध लानी तबर रही आर ताई ज़रा इधर रमुक्त करे से आधेरे स्वादान मेरे फिल्� आपनर इस तरह के पुरी दिवंता मिस्टर ताऊ ने आवाज़ तो कुम्भ समुच्चय ना आरे माजे बाहर वो शक्ति साली कोन को भी राजी कोच भी करें जान कारण जेकी उधर तारा तो बर बिना आरे ये बोले को भी रास्ता चुले जाए आरे तार पौर्ते के आम्रा ओनी को भी रास्ता खाए क्यों कुनु समुच्चय समाधान करते पारे ना आरे � वही मात्रा सा जान, वो खाने जेह देखें, वो खाने खोजूर किच कुर्त बारे की ना, यात्रों को बोले, तेरी थाम ले, तो कुरान में बोला, हम्म, आज अपना चुले जान, आमी रिकॉर्ड्स नहीं देखी, काल अंदर बारी तेज़ हो, ठीक है, अर तो कौन, तेरा ठीक है ना दी तेरी ले तो कौन आम बोली, अल्लाह भी � तादर क्या हम बोली? आपने देखा होगा शायद शावदान करते बार भी, शेठी का नवीर करते बार भी ना की बोलने नहीं था। आर गौरे जी ज्यादा शाम बहुत चेष्टा कर बन कुरान दलात करते दिया जी, ताहले शावशा किस जगह घूमे जा रहे? ये बोले, आमिता देर बीता ही दे दी, आर दया आनार राशेत की शौरन कोरी, 
शेषे बोतल पाय चिंता खेल तीन भाई जन के का बोतल छुड़े मेरे और तातना बोतल बोतल बंदी थे रक्त ले सामने जानते हुजूर आरोप हजुरो सबकि बुझे नए दयान आसा हजुर बेमालूम भूले जाए राशेद कथा मत कल से जा प्रस्तुति ने दिन मत और हलो ना तो समय हजुर राशे गोल वृत्त बनाए तेजते तक हजुर कथा मत सुमित हामिद सहेब जे ऐले देखे नहीं आसें और तरा को वृत्ते बसते राजी है ना तक अनेक कष्ट तरह से वृत्ते बसान तरा और तक शयतानगुल रागे क्षोभे बोले उठे उत्तर बच्चा तुम बंदी मुक्त कर सकल के शत्रुता 
আর এই পরিবারের হাত থেকে দূরে চলে যা বললাম দূরে চলে যা মই তো তোদের প্রত্যেককে আমার বন্ধু মেরে ফেলবে বলে দিলাম আর তখন শয়তান গুলো বলে উঠছে বললে ওরে দেখা কিছু তখন আমি আবার বলি তোরা সোজা আঙ্গুলে বোঝার মতো না তোদের জঙ্গ আঙ্গুল বাঁকা করতে হবে আর তখন আমি আমি সাহেবকে একটা পাত্রে পানি আনতে বলি তিনি আমার কথা মতো সব পাত্রে করে পানি নিয়ে আসেন আর তখন আমি বলি আপনারা এরম থেকে বেরিয়ে যান আর আমি বলা ছাড়া এখানে প্রবেশ করবেন না আর আমি রাশিদের শিখানো তোয়া পরে পানিতে ফু দিয়ে সেই শয়তানগুলো শরীরে ছিটা হো তখন শয়তানগুলো আমার খালার কণ্ঠে বলে ওঠে বাবা বাবা আহমেদ তুই আমার গায়ে পানি ছিটাতে পারিস তোকে এত ভালোবাসছি এত ভালোবাসি তুই এটা করবি বাবা আর তুই তার প্রতিদান দিলি এমন হ্যাঁ আর একজন আমার দাদার কণ্ঠে বলে ওঠে দাদা ভাই দাদা ভাই তুমি আমাকে মারতে চাইছো কেন আমি তোমাকে কত ভালোবাসি সব বলে গেলে তুমি 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 একদিন তোমার মায়ের আংটি হারিয়ে ফেলেছিলে তোমাকে মারবে বলে আর তুমি আমার কাছে এসে কাঁদছিলে আমি তোমাকে সেই মার থেকে বাজিয়েছি সব বলে গেলে দাদু ভাই দাদু ভাই বলে গেলে আবার আরেকজন আমার ফুবাত ভাইয়ের কণ্ঠে বলল আহমেদ ভাই তুমি তুমি আর আমি একসাথে কতই না দুষ্টুমি ফাঁচিনি করেছি একসাথে এত মজা করেছি আর তুমি কি না আমাকে আঘাত করতে চাচ্ছ কি বলছো তুমি আমাকে আঘাত করো না তুমি আমাকে পানি পড়া দিও না আর আমি তখন বলে উঠি না না আপনাদের কিছু করব না আমি আপনাদের এখন এই জায়গা থেকে বের করছি তখনই রাশে চলে আসে আর বলে ও রো शुरू कर খানিকটা হুসে আসি আর যেই না আবার পানি চিটিয়াতে যাব ঠিক তখনই তিনজন ছেড়েই একজন আরেকজনের গলার কণ্ঠ নারী টেনে টেনে ধরে আর বলে তোকে মায়ায় ফেলেছিলাম তোরে বন্ডি তোর জানোয়ার এসে বাড়িয়ে নিল রে কিন্তু আহমেদ এক ফোটা পানি আমাদের শরীরে যদি লাগে তবে ছেলের কণ্ঠ নদী টেনে ছিঁড়ে ফেলব বুঝিস আমরা বললে ওদের তাকে নিয়ে মারব কি মনে করছিস আমরা এতটা কাঁচা কাঁচা খেলোয়াড় নই আমরা এই বলে সাধারণগুলো তার ছিল্লে সুরে আসছিল আর তখন আমি বলি রাশেদ আমি কি করব তখন রাশেদ বলে খেলা এখন ভিন্ন দিকে চলে গেল আমি তো বুঝতে পারছি না এই শয়তান গুলো এমনটা কেন করলো আর কি করো বুঝতে পারছি না আগুন শয়তান গুলো বলে উঠছে বৃত্তের মাসায় তাহলে এদের ছেড়ে দেবো আর তখন রাশেদ বলে আপনি ভুলেও বোধে ওই বৃত্তের বাইরে যাবেন না কোনো ভাবে না তাহলে শয়তান আপনাকে বেড়ে ফেলবে আর তখন আমি বলি রাজে কিছু করার নাই এই ছেলের বাবারা অনেক আশা নিয়ে আমার কাছে এসেছে আমি এদের যে করেই হোক বাঁচাও এই বলে হজুর যে না বৃত্তের বাঁচে এক কতক পা রাখলেন এমন সময় একটা শয়তান কুশি হজুরকে চর মারে যা খেয়ে হুজুর বৃত্তের বাইরে ছিটকে পড়ে আর তখন হুজুর হুঙ্কার দিয়ে বলে উঠে এতই তাদের ক্ষমতা তাহলে বাড়ে এসে দেখা তখন শয়তান গুলো বলে উঠে চুপ উত্তর বচ্চি কথা বললে তোকে কাঁচা চাবিয়ে চাবি খেয়ে নেব মাথায় রাখিস আর এদিকে হুজুরের নাক মুখ দিয়ে অঝরের রক্ত ঝরতে শুরু করে আর শয়তান গুলো আবার বলে উঠে गला दिए गल गल कर रक्त बड़िए आसे और 
রাশেদ এদিকে কাঁদতে থাকে আর বলে তোরা চলে যা যা কিছু করিস তার বলবে আমাকে তো ভয়ঙ্কর আমি তা বুঝতে পারছিস না হজরা দাঁড়ানোর শক্তি যেন পাচ্ছিলেন না তারপর অনেক কষ্টে দাঁড়িয়ে সেখানে যাবে এমন সময় হুজুরের নাকে মিষ্টির শুকরান আসে তখন হুজুর তার পাঞ্জাবি দিয়ে ডাক মুখ মুছতে মুছতে হাসতে থাকেন তখন শয়তানগুলো বলে আসছিস কেন মৃত্যুকে সামনে থেকে আসছিস কেন তখন হুজুর বললেন মৃত্যু থেকে আসছি আর তখনই দায়ান এক বুক রাগ নিয়ে এসে হাজির হন আর তার চোখ দিয়ে অগ্নি শিখা বেরিয়ে আসছিল আর দায়ান এসে তখন বলল সাহস কত বড় তোদের তোরা ভাগ করে দেয় যা ছিল চোখের পলকে ফেলতে যতটুকু সময় লাগে ঠিক তারও কম সময়ের মধ্যে এই ঘটনাটা কোটে যায় আর যা ওই শয়তানগুলো বুঝে উঠতে পারেনি তখনও আর দায়ান তখন বলে উঠে পানি ছিটান আর তখনই শয়তান গুলো বলে উঠে পানি ছিটা বিচ্ছিটা ওদের আমরা মেরে ফেলব এই বলে যেই না শয়তান গুলো তিনজনের গলা ধরবে ঠিক তখন দেখে তারা একজন আরেকজনের গলা ধরতে পারছে না তখন তারা ক্ষিপ্ত হয়ে বলে কি করছিস তুই আমরা কেন ধরতে পারছি না তখন হুজুর নিচে তাকিয়ে দেখেন বৃত্তের মাঝে তিনটা ভাগ করা এটা দেখে হুজুর বললেন বলেছিলাম বলেছিলাম তোরা চলে যা এটা যাসনি এখন ফরি নাম কর এই বলে দোয়াপুরে পানিতে ফু দিয়ে যে তাদের গায়ে ছিটিয়ে দিল তখনই শয়তানগুলো এক অসহ্য যন্ত্রণায় চিৎকার করে ছেলেদের শরীর থেকে বেরিয়ে যায় আর দায়ান তাদের গর্দান থেকে মাথাটা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে ফেলে আর সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে চলে যায় খুশির তখন ভাবল এইটা কি হলো দায়ান কেন চলে গেল সে আমাকে কিছু বলল না তখন হুজুর এসব বাদ দিয়ে সেই ছেলেদের বাবা হামিদ ও সুমিত সাহেবকে ডাকেন আর তারা আসতে হুজুরের এই অবস্থা দেখে বললেন হুজুর কি হয়েছে আপনার তখন হুজুর বললেন এসব তেমন কিছু না এইসব কাজে এরকম ওর আমি যাওয়া বাদ দিন আমার কথাটা মন দিয়ে শুনেন এতটুকু বলতেই এর মাঝে তারা বলে উঠে হুজুর আমরা একটা মিষ্টি সুঘ্রাণ পাচ্ছি এরকম সুঘ্রাণ তো আমি কখন পাইনি তখন হুজুর বলে উঠে এটা আমার বন্ধু বন্ধু ও সহকারী সুঘ্রাণ দায়ানের সুঘ্রাণ তখন হুজুর আরো বললেন আপনাদের ছেলেদের আমি কিছু নিয়ম বলে দিচ্ছি ওদের এগুলো মেনে চলতে বলবেন আর বন্ধুপুরে যেখানে দেখ না কেন বের যেন না হয় ঠিক আছে আর এগারো দিন এই পানি পড়াগুলো খাওয়াবেন তাহলে আলদার রমতে ভালো হয়ে যাবে এসব বলে চলে আসতে নিলে তারা হাদিয়া দিতে চাইলে মাদ্রাসার জন্য কিছু চাল দিতে বলি তখন তারা পাঠিয়ে দিবে পরে আর আমি তখন চলে আসি যে ভাই ঘটনাটি এখনো শেষ হয়নি এখনো কিছুটা রয়ে গেছে দায়ান কোন কিছু না বলে চলে আসলো আর হুজুর যখন সমস্যা নিয়ে কথা বলবে বলে তাদের ডেকেছিল তখন আসবে বলে আসে নাই তাই না তা বাকিটা রয়েছে চলেন সেই কথায় চলে যায় হুজুর মাদ্রাসায় ফিরে রাশেদকে বলছে আচ্ছা রাশেদ আপনি একটা কথা বলেন তো দায়ান আসলো আর শয়তানের শয়তানগুলোকে মেরেও চলে গেল এটি কথাও আমার সাথে বললো না সেরকমটাই কেন করলো বলুন তো তখন রাশেদ বলে উঠলো ওঠো ওই দিন আপনি আমাদের ডাকার পর আমি আসলে আসি আর আপনি ঘটনা বলতে নিলে আমি আপনাকে থামিয়ে পড়ি আমি সরসানি আর দায়ান মাইকেল লাগবে না আমি এটার সমাধান করে দেবো হয়তো তিনি এটার জন্যই ডাক করেছেন আমি কেন এটা বলেছি তখন হুজুর বললেন না 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 সেই সামান্য জিনিসটা রাগ করার মতো নয় কি লেস না আপনারও কি এমনটাই ভাবছেন কিন্তু না দায়ন কতটা শক্তিশালী ও বুদ্ধিমান একজন জিন তা বলার ভাষা নেই চলেন আবারও ঘটনা চলে যায় তখন হুজুর মাদ্রাসায় ফিরে অনেক বার দায়নকে স্মরণ করে কিন্তু সে আসে না তখন হুজুর বলে উঠলেন দায়ান আমাদের বন্ধুত্বের কসম তুমি যেখানে আছো এখনই আসবে তখন হুজুর আবার মিষ্টি সুঘ্রাণটা পান আর নিজে নিজে হেসে দেন আর তখন দায়ান এসে বললেন পরীক্ষা ভালো নিতে পারেন হুজুর তখন আমি তাকে বলি আপনি রাগ করেছেন আপনার উপরে 
समाधान करते बोझार कथा राशेद शक्तिशाली से चाहले एर मत एक शयतान के बाढ़ते क्योंकि तरह ज्ञान अभाव रही है और आनी एक बारो हाँ बनार दरकार मन करें छोट कर शक्ति क्या करा तक सकले चुप हो जाए आहमेद हजुर तक हाथ जोर दयान दयान भाई गमा दिन चेष्टा कर सामान्य बेपारकले हासि दिए बोलें जाते समस्या समाधान होना जैसे आज के घटना शेष कर प्रचार उपयोगी हम सकल माचे शेयर करब सकल बोली सुस्थ कथा सुने भाषा प्रकाश करते दयानजिन इमोशन बेपारे दान के कल्पना कर चोख बंद कर ले मन देखते असाधारण व्यक्तित्व असाधारण अभव बना असाधारण असाधारण लिमिट आई श्वास कर मान दो मान घटना 
মানে পাগল করার মতো আসলে দানজিনের ঘটনার জন্য প্রতি সপ্তাহে এই একটা দিন অপেক্ষা করেন মানুষ কি বলে আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাবো আমি জানা ধন্যবাদ জানানো বাসা নেই আরে ভাই আপনাকে কি বলে ধন্যবাদ জানাবো আমি নিজেও জানি না কি অসাধারণ লেখেন ভাই আপনি কি অসাধারণ ঘটনা পাঠান আপনি মাসাল্লাহ আমি পড়ে মনে সব কিছু চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি মহাও ওয়াট এ ভিজুয়ালাইজেশন দারুণ घटनाबारे मत भलो लगे चले जाए घटन नियोजित आफी भाई घटना शेयर करते जा प्रिय बंधु अने के का संग्रह कर एक घटना जेफी भाई घटना भौतिक पचाशीतम प्लाटफर्मे दिन शेयर कर कथा ना बाड़िए सरसि घटन आसा जा बंधु अने का जो घटना शेयर कर भाषा देखी एन जो घटना बोलते जाता हमार नाना बाड़ी इलाका बैसारी ग्राम एक घटना और हमारे ये घटनाटा नान मुख थे शुने के शेयर कर घटनाटा उन्नीस सौ आशी साल दिक्कत घटना तक बैसारी ग्राम एक लोक बांगल्द सेंा बाहन चाकुरी करत राजशाही पोस्टिंग तरशारी ग्रामे पोछाते पोछाते रत प्राय साढ़े ना मत बेजे गल बसारी ग्रामे तक को विद्युत व्यवस्था छा और तारिदी के घट घटे अंधकार छो और तक कार समय ग्राम अंचले रत साढ़े नटार मान अनेक रत और तई ग्राम रास्ता घाटगुलो सम्पूर्ण फाका छो और तक कार समय एखकर मत सकल हाथे हाथे मोबाइल फोन छा और तई ओ लोकगुलो आसान यार बसार का जानाते पर एड़ाओ हटात कर तर अफिस के छुट्टी घोषणा कर कारण बसार का चिठी पाठाते पर बसाय आसें यार बसार क्यों ना जान कारण ग्रामे प्रवेश मुखे तरह बसा थे क्यों एगिए नीते आसोना जेसु भाई घटनाटा जख ओ लोकटार साथ घटे तक बर्षाकाल छो और तक बैसारी ग्राम रास्ता घाट मोटे उन्नत छा और त्राम रास्ता घाटगलो कदा पानी दिए फरा छो तखकार समय ग्रामे रास्ता जतायात करार्जन भैन छाड़ा और को जान बाहन छा कई एलिकाटार भाग्यटा से दिन एतटाई खराब छो जो उन्नी ग्रामे प्रवेश करार पर प्राय एक घंटा अपेक्षार पर बाड़ी जावर को भैन पेलें ना और तरह पाए हेटे तरह बाड़ी जावर सिद्धान निले और सकल जिनपत निजे निजे का हाँटा शुरू कर लें और तरपर एक बैसारी ग्राम रास्ता दिए हाँटते लगलें क्यों जख ओई बैसारी ग्राम रास्ता दिए हाँटिलें तक ओ रस्तार को मानुषर दूर कथा को प्राणी चिन्ह मात्र देखते पेलें ना और अनेक हाँटार पर बैसारी ग्राम बजारे पोछालें क्यु ओ लोकटार बाड़ी ओ बसारी ग्राम बजार के अनेक दूरे छो और ओ लोकटा जख बसारी ग्राम बजारे पोछाले तक समय आनुमानिक रत दस टाइम बसिंग ग्रामे बजारे पोछे देखते पान 
বাইশের গ্রামের বাজারটা একদম ফাঁকা আর ছোট্ট একটা চার দোকান ছাড়া আর কিছুই নেই এবং দোকান পাটাও খোলা নেই আর তারপরে তিনি ওই চার দোকানে বসে একটু বিশ্রাম নেওয়ার কথা চিন্তা করলেন আর তার কারণ তিনি অনেকটা পথ হাঁটার কারণে বেশ ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিলেন আর তারপরে তিনি ওই চার দোকানে বসে একটু হালকা পাতলা চা নাস্তা করলেন আর ওখানে বসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলেন আর তারপরে তিনি ওই চার দোকান থেকে একটা প্যাকেট সিগারেট আর একটা গ্যাস লাইট কিনে নিজের পকেটে রাখলেন আর তার কারণ তিনি যদি ওই চার দোকানে বসে সিগারেটগুলো খেতেন তাহলে তার বাসায় পৌঁছাতে পৌঁছাতে অনেক দেরি হয়ে যেত আর তাই তিনি মনে মনে চিন্তা করলেন ওই সিগারেটগুলো বাড়ি পৌঁছানোর পর খাবে আর তারপরে তিনি ওই চার দোকান থেকে উঠে বাইসারি গ্রামের বাজারের একটু ভেতরের দিকে যাওয়ার পর একটা মাছওয়ালাকে বিশাল একটা ইলিশ মাছ নিয়ে বসে থাকতে দেখলেন ওই ইলিশ মাছটার ওজন আনুমানিক দুই থেকে তিন কেজির বেশি হবে ওই মাছটা দেখতে খুব বেশি পছন্দ হয়ে যায় আর তারপর তিনি ওই মাছওয়ালার কাছে মাছটার দাম জিজ্ঞেস করলেন যে ভাই ওই সময় একটা ইলিশ মাছ থাকার কারণে ওই মাছওয়ালা লোকটার মাস্টার দাম তুলনামূলক ভাবে একটু কমই চাইলেন আর তারপরে অমিত আবারও বলতে শুরু করলেন আর তারপরে তিনি মনে মনে ওই ইলিশ মাছটাকে কিনে নেওয়ার কথা চিন্তা করলেন আর তার কারণ তিনি এমনি সময় এত কম দামে এত বড় ইলিশ মাছ কখনোই পাবেন না যেমন ভাবনা ঠিক তেমন কাজ আরও তারপরে তিনি ওই ইলিশ মাছটাকে কিনে ফেললেন কিন্তু তিনি হয়তো বুঝতেই পারেননি এই ইলিশ মাছটা তার জন্য অনেক বড় বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে আর তারপরে ওই লোকটা ইলিশ মাছটাকে সাথে করে নিয়ে বাড়ি থেকে যাত্রা শুরু করলেন এই বাইসারি গ্রামের বাজার থেকে বেশ কিছুটা দূরে অনেক পুরাতন এবং বিশাল একটা খেজুর বাগান ছিল আর ওই বাগানটা নিয়ে ওই বাইসারি গ্রামের অনেক ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর কথা প্রচলিত ছিল আর যে ভাই যে লোকটাকে কেন্দ্র করে এই ঘটনাটা ঘটে তিনিও ওই খেজুর বাগান সম্পর্কে প্রচলিত কথা সবই জানতেন কিন্তু তিনি ওই কথাগুলো তেমন একটা পাত্তা দিতেন না বা বিশ্বাস করতেন না যে ভাই আপনারা হয়তো আমার মনে হচ্ছে আমি গত সপ্তাহে প্রেতে যে শ্মশান ঘাটের ঘটনাটি শেয়ার করেছিলাম সেখানে উল্লেখ করেছিলাম যারা সরকারি বাহিনীতে চাকরি করেন তারা জিনভূত তেমন একটা বিশ্বাস করেন না আর তারপরে অনেক আবারও বলতে শুরু করল আর তারপরে তিনি ওই বাইসারি গ্রামের বাজার থেকে বের হয়ে বেশ কিছুক্ষণ হাঁটার পর ওই খেজুর বাগানের সামনে পৌঁছে গেলেন আর তারপরে তিনি খেজুর বাগানের সামনে মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন তিনি এখন কোন রাস্তা দিয়ে বাসায় যাবেন আর তার কারণ তার সামনে তখন দুইটা রাস্তা খোলা ছিল একটা হলো ওই খেজুর বাগানের পাশ দিয়ে আর একটা হলো খেজুর বাগানের ভেতর দিয়ে আর তারপরে তিনি বেশ কিছুক্ষণ চিন্তা ভাবনা করার পর তিনি ওই খেজুর বাগানের ভেতর দিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন আর তার কারণ ওই খেজুর বাগানের ভেতর দিয়ে যে রাস্তাটা ছিল ওটা বেশ শর্টকাট রাস্তা ছিল তাই তিনি যদি ওই রাস্তা দিয়ে যান তাহলে তিনি তাড়াতাড়ি তার বাসায় পৌঁছাতে পারবেন যেমন ভাবা ঠিক তেমন কাজ তারপরে তিনি এই ইলিশ মাছটা তার সকল জিনিসপত্রগুলো নিয়ে ওই খেজুর বাগানের মধ্যে ঢুকে পড়লেন কিন্তু তিনি হয়তো বুঝতেও পারেননি এবার তার জন্য কত বড় বিপদ অপেক্ষা করছে আর তারপরে তিনি ওই খেজুর বাগানের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে লাগলেন কিন্তু তিনি বেশ কিছু দূর যাওয়ার পর হঠাৎ করে তার মনে হলো কি যেন তার পেছনে পেছনে হাঁটছে আর তারপরে তিনি তার হাঁটা থামিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং ওই খেজুর বাগানের মধ্যে পৌঁছে কি যেন দেখার চেষ্টা করলেন যে তার পেছনে কি আছে কিন্তু তিনি তার পেছনে কাউকে দেখতে পেলেন না আর তারপরে তিনি মনে মনে ভাবলেন যে তার এতক্ষণে ধরা মনে হচ্ছে পেছনে পেছনে কেউ হাঁটছে এটা হয়তো তার পুরোপুরি মনের ফুল আর তারপরে তিনি আবারও হাঁটতে শুরু করলেন আর তারপরে তিনি যখন আরেকটু সামনে এগিয়ে গেলেন তখন পূর্বের ন্যায় তার আবারও মনে হলো কি যেন তার পেছনে পেছনে হাঁটছে আর তারপরে তিনি আবারও থামিয়ে গেলেন এবং পেছনে তাকালেন আর তারপরে তিনি এবার দেখতে পেলেন তার পেছন থেকে একটু দূরে একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে আর তারপরে তিনি ওখানে দাঁড়িয়ে মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন বাইসারি গ্রামে প্রবেশ করার পর থেকে এই পর্যন্ত এতটা পথ চলে আসলাম একটা লোকও দেখতে পেলাম না কিন্তু হঠাৎ করে এত রাতে লোকটা এলো কোথা থেকে আর এছাড়াও তিনি আরও একটা বিষয় খেয়াল করলেন আর সেটা হলো ওই লোকটা তার হাতে থাকা ইলিশ মাছটার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কিন্তু ওই লোকটার সাথে কোনো কথা বলছে না আর ওই লোকটা এমনভাবে তার হাতের দিকে তাকিয়েছিল যেন সে সুযোগ পেলেই সেটা এক টান দিয়ে ইলিশ মাছটা তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিবে কিন্তু যে লোকটার সাথে ঘটনাটা ঘটেছিল তিনি প্রথমে বিষয়টাকে বেশ স্বাভাবিকভাবে নিলেন তিনি ভাবলেন ওই লোকটা ওই গ্রামে কোনো লোক হয়তো বা কোনো কাজে একটু খেজুর বাগানে এসেছে আর আমার হাতের 
অত বড় ইরিশটা দেখে হয়তো অবাক হচ্ছে আর তাই তিনি ওটার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আর আমি তো এখানে থাকি না তাই ওই লোকটা আমাকে চিনে না আর আমাকে না চেনার কারণে হয়তো বা এভাবে তাকিয়ে আছে আমার সাথে কোনো কথা বলছে না আর তারপরে তিনি আবারও হাঁটা শুরু করলেন আর তারপরে তিনি হাঁটছেন আর মনে মনে চিন্তা করছেন আচ্ছা একটু আগে আমার পেছনে যে লোকটাকে দেখলাম আমার অস্বাভাবিক বলে মনে হলো আচ্ছা সে আমার অসুরের নয় তো এত রাতে এই বাগানের ভেতর দিয়ে এত বড় একটা ইলিশ মাছ নিয়ে যাচ্ছি আমি আবার কোনো বিপদে পড়বো না তো আর তারপরে তিনি তার পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরাতে থাকলেন এবং সিগারেট বের করে ওইটা ধরিয়ে খেতে শুরু করলেন এবং হাঁটতে শুরু করলেন আর তার কারণ তিনি এটা বেশ ভালোভাবেই জানতেন অশরীর বা জিন বা খারাপ কোনো প্রেত বিড়ি সিগারেট বা আগুনের কাছে আসতে ভয় পায় আর তারপর তিনি কিছু দূর যাওয়ার পর আবার মনে মনে চিন্তা করলেন আচ্ছা আমার একটু পিছনে তাকে দেখিত লোকটা এখন আছে কিনা পিছনে আর এটাই ছিল তার সব চাইতে বড় ভুল আর তারপরে তিনি দাঁড়িয়ে তার পেছনে ঘুরে তাকালেন এবং এবার যে দৃশ্যটা দেখতে পেলেন তা দেখার জন্য তিনি মোটেও প্রস্তুত ছিলেন না এবার তিনি দেখতে পেলেন একটু আগেই তিনি তার পেছনে যে লোকটাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলেন ওই লোকটা তার থেকে বেশ খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু তার চোখ দুটো লাইটের মতো জল জল করছে আর এইটা দেখার পর তিনি বেশ ভালোভাবে বুঝতে পারলেন যে তিনি কার পাল্লায় পড়েছেন জেফি ভাই তিনি একজন বেশ সাহসী মানুষ ছিলেন আর তার কারণে সরকারি বাহিনীতে যারা চাকরি করেন তারা একটু সাহসী হন আর তারপরে অনেক আবারও বলতে শুরু করলো ওই লোকটা ওটাকে দেখে এতটা ভয় না পেয়ে তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন আমার যা বোঝার বোঝা হয়ে গেছে আর আমি এটাও জানি তুই এখানে কেন দাঁড়িয়ে আছিস তবে কান খুলে শুনে রাখ তুই যে আশা এখানে দাঁড়িয়ে আছিস তো সেই আশা পূরণ হবে না বুঝলি আর তুই নিজের ভালো যাস তো এখান থেকে চলে যা আর তা না হলে তোর এমন অবস্থা করব তুই বুঝতে পারবি না বুঝতে পারবি না কোনো দিন আর তারপরে ওই পিসাজটা লোকটাকে বলল তোর সাহস কম নয় আমাকে হুমকি দিস সাহস থাকে তো তোর হাতের সিগারটা ফেলে দে তারপরে আমি দেখাচ্ছি আমি কে দেখব তোর কত ক্ষমতা আর তারপরে ওই লোকটা তার হাতের সিগারেটটা ফেলে দিল আর তারপর ওই অশরীরটা একটা বিশাল লোমস প্রাণীতে পরিণত হলো এবং ওই লোকটার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়লো আর তারপর তাদের দুজনের মধ্যে তুমুল ধস্তধস্তে শুরু হলো এবং তাদের মধ্যে ধস্তাধস্তি করতে করতে অনেক আওয়াজ হলে ওই খেজুর বাগানের আশেপাশে তেমন কোনো জনবসতি নেই এবং ধস্তধস্তে কোনো আওয়াজ কেউ পেল না আর তারপরে বেশ কিছুক্ষণ পর তাদের দুজনের তুমুল লড়াই চলতে থাকে এবং একটা পর্যায়ে ওই লোকটা ক্লান্ত হয়ে যায় আর তারপরে তিনি আর অশরীরটার সাথে পেরে উঠতে পারছিলেন না আর তারপরে তিনি বুঝতে পারলেন এভাবে লড়াই করে বেশিক্ষণ পেরে ওঠার সম্ভব নয় তাকে কোনো কিছু করতে হবে আর তারপর তিনি খেজুর বাগানের একটা খেজুর গাছ থেকে একটা ডাল ভেঙে ওটা দিয়ে ওই অশরীরটার মাথায় সজরে আঘাত করলেন আর তারপরে তিনি খেয়াল করলেন তিনি ওই অশরীরটার মাথায় আঘাত করার সাথে সাথে ওখান থেকে ওটা অদৃশ্য হয়ে গেল আর তারপরে তিনি ওখানে থাকা বিভিন্ন জিনিসপত্র ফেলে সোজা তার বাসায় দৌড়ালেন আর বেশ কিছুক্ষণ দৌড়ানোর পর তিনি তার বাসার উঠোনে পৌঁছে গেলেন আর তারপরে তিনি একটা বিকট চিৎকার করে ভয়ে জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন আর তার এই চিৎকার শুনে তার বাসার সকলে ঘর থেকে বের হয়ে এলো আর তারপরে তাকে হঠাৎ করে ওভাবে উঠানে পড়ে থাকতে দেখে তার বাসার সকলে বেশ অবাক হয়ে গেলেন আর তার কারণ তিনি সেদিন বাসায় আসছেন এটা তার বাসার কেউ আগে থেকে জানতই না আর তারপরে প্রথমে তার চোখ মুখে পানি ছিটিয়ে জ্ঞান ফেরানো হলো আর তারপরে তার কাছে কি হয়েছে তা জানতে চাওয়া হলো আর তারপরে তিনি তার বাসার সবাইকে তার সাথে ঘুরে যাওয়া পুরো ঘটনার বিস্তারিত খুলে বললেন আর তারপরে তার বাসা থেকে কয়েকজন ওই খেজুর বাগানের দিকে ইলিশ মাছটা সহ সকল জিনিসপত্রগুলোকে বাসায় নিয়ে আসলেন আর তারপরে তিনি পরের দিন সকালে বাইশ্রি গ্রামের কেন্দ্রীয় মার্সিদের ইমাম সাহেবের কাছে গেলেন আর তারপরে তিনি তার সাথে ওই ঘটনাটা ঘটার কারণ ওই ইমাম সাহেব হুজুরের কাছে জানতে চাইলেন এবং তার মুখ থেকে সকল ঘটনা শোনার পর ওই ইমাম সাহেব হুজুর তাকে যা বললেন তা শুনে তিনি বেশ অবাক হয়ে গেলেন ওই ইমাম সাহেব হুজুরকে যেভাবে বলেছিলেন নাম ঠিক সেভাবেই বলছি দেবন আপনি ওই হিজুর বাগানের যেটার সাথে লড়াই করেছেন না ওটা একটা ভয়ঙ্কর পিস ছিল আপনি রাতের বেলা ওই খেজুর বাগানের ভেতর দিয়ে ইলিশ মাছ সাথে নিয়ে আসার কারণে ওটা আপনার পিছু নিয়েছিল আর তার কারণ ওই খেজুর বাগানের জায়গাটা ভালো ছিল না 
রাতের বেলায় কেউ যদি ওই খেজুর বাগানের ভেতর দিয়ে মাছ মাংস নিয়ে আসে তাহলে তার সাথে এরকম ঘটনা ঘটে আর ওখানে অনেক বছর ধরে একটা ভয়ঙ্কর পিশাস থাকে আর ওটাই মানুষের কাছ থেকে মাংস দেখলে ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য মানুষের উপর আক্রমণ করে আর আপনার ওটাকে এড়িয়ে যাওয়া উচিত ছিল ওটার সাথে লড়াই লিপ্ত হলে আপনার মোটেও উচিত হয়নি আপনার বড় ধরনের একটা বিপদ হয়ে যেতে পারতো আর আপনার ভাগ্যটা খুব ভালো আপনি বুদ্ধিমান এবং বুদ্ধি করে বাগানের খেজুর ডাল দিয়ে ওটার মাথায় মেরেছিলেন না হলে ওটা আপনাকে মেরে ফেলত আজ থেকে অনেক বছর আগে এই বাইশালি গ্রামে একজন বড় পীর থাকতেন আর তিনি খেজুর বাগান সম্পর্কে সব কিছু জানতেন আর তিনি তার মুখে একটা দাঁত পড়ে যাওয়ার পর ওই দাঁত চাঙ্গে খেজুর বাগানের মধ্যে কোনো এক জায়গাতে পুতে রাখেন যাতে বাইশালি গ্রামবাসী ওই খেজুর বাগানের মধ্যে এই ধরনের বিপদে পড়লে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারে আর ঠিক এই কারণে যত বড় অশরীর হোক না কেন ওই খেজুর বাগানের যে কোনো একটা খেজুরের ডাল দিয়ে ওটাকে আঘাত করলে ওটা আর কিছু করতে পারে না এখন মজার বিষয় হলো ওই লোকটা এই সকল বিষয় সম্পর্কে কিছুই জানতেন না তিনি এমনি ওই অশরীরটাকে খেজুরের ডাল দিয়ে আঘাত করেছিলেন আর তারপরে ইমাম সাহেব হুজুরের ওই লোকটাকে আর কখনো রাতের বেলায় মাছ মাংস থাকলে ওই রাস্তা দিয়ে আসতে নিষেধ করে দেন যে সভায় এই বলে অনেক তার ঘটনাটি শেষ করেছিল যে সভায় আমি অবশেষে ভৌতিক কথা এবং পেতের সকল লিসনারদের উদ্দেশ্যে একটা কথাই বলতে চাই আপনারা যদি রাতের বেলায় কেউ কখনো এই ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হন তাহলে যত সম্ভব এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবেন আমার কাছে আরও ঘটনা আছে আমি সময় পেলে লিখে পাঠাবো আর যে সহায় অবশেষে এটাই দোয়া করি আপনার ভৌতিক কথা এবং প্রেত এই দুটা অনুষ্ঠানে দীর্ঘজীবী হোক এটি সামিল সাকিব যশোর থেকে বলছি What a wonderful story of Samuel Saki Bhai. And Samuel Saki Bhai Mani Dalun ke chwita amar shomai jani. Masha Allah has kao shadhan eto khotna upohar diya chen alhamdulillah. Oon tara khotna agula eto shundar pori chhan hoi. Tini ashla onik puru no anjom story tera aam jodhi boli. Tini shi dhuja shah manai shotro shah lathro shah dhe ke onik platform e story send kore chen. Ewa onik onik manus ta ke chen e. Bangladesh e onik mor boro mor manus chen e. Chacho boro 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 manus e manus ta ke chen e. এবং তার স্টোরির জন্য অনেকে এখন পর্যন্ত রিকোয়েস্ট করে তিনি আমার মতো একজন ক্ষুদ্র মানুষের সাথে আছেন এটা আমার সঙ্গে অনেক বড় ভাগ্যের বিষয় যে সামুদ সাকিব ভাই তিনি এক সময় রাসিম ভাইয়ের সাথে কাজ করেছেন দুধ ডটকমের সাথে কাজ করেছেন মানে বুঝতে হবে আলহামদুলিল্লাহ যে আমি এরকম একটা মানুষকে পেয়েছি আলহামদুলিল্লাহ এবং এটা আমার জন্য অনেক বড় একটা পাওয়া আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ যে এরকম বিজ্ঞ মানুষ আমার মতো ছোট মানুষের সাথে আছে এটাও সবচেয়ে বড় পাওয়া থ্যাংক ইউ সো মাচ সামুদ সাকিব ভাই ফোন ডিস ওয়ান্ডারফুল ঘটনায় আমার বাসা খুলনা জেলার রুপসা উপজেলার নৈহাটি ইউনিয়নের জাবুসা গ্রামে তো জিফি ভাই কথা না বাড়িয়ে চলেন শুনে আসি রিসফার তৃতীয় পাঠ এই ঘটনার লেখক গালিব আবরার আর গালিব আবরার আমার খুব ভালো বন্ধু এবং তিনি এই ঘটনাটি আমার মাধ্যমে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন আমি সরাসরি গল্পে ফিরে যাই স্যার আমি রিসফা আমাকে সাহায্য করেন প্লিজ রিসফা তুমি কিভাবে আমাকে কল করলে তুমি তো চলে গিয়েছিলে সবসময়ের জন্য কি হয়েছে আবার গালিব স্যার অবাক হয়ে কথাগুলো বলল আমি বললাম স্যার আপনি যে রিসফা ভাবছেন আমি সে রিসফা নই তবে সে আমার সামনে আছে এই মুহূর্তে আপনাকে খুব দরকার রিসফা বিপদে পড়েছে স্যার আপনি চলে আসেন এরপর হোস্টেলের ঠিকানা দিয়ে বললাম এখানে চলে আসেন যত তাড়াতাড়ি পারেন চলে আসেন গালিফ স্যার বললেন ঠিক আছে আমি এখনই আসছি 
হোস্টেলের সামনে এসে কল দিচ্ছি ঠিক আছে আমি ফোন রেখে ফাজলাম করে রিশফাকে বললাম বা এমন স্যার কয়জনের কপালে জুটে আমার মনে হয় তুমি বেঁচে থাকলে সে তোমাকে কখনো হারাতে দিত না বুঝলে সে হয়তো তোমাকে ভালোবাসে রিশফা তখন বলে উঠল কি যে বলেন না আপু তবে ওনার কি আমার খুব ভালো লাগে বিশেষ করে ওনার একটা থিওরি আছে কাউকে তোমার কষ্ট বুঝতে দিও না হেসে উড়িয়ে দাও যদি ভালো থাকতে চাও তো আমি তখন বলে উঠলাম ও আচ্ছা তাহলে তো মানুষটা খুব ইন্টারেস্টিং আচ্ছা সে না হয় আসা পর্যন্ত আমরা কি করব এখানে বলো তো এখানে দাঁড়িয়ে থাকব নাকি আমার জন্য অন্য কোন দায়িত্ব আছে বলো নিষ্পা কিছু বলতে যাবে এমন সময় বিকট একটা শব্দ হলো শব্দটা কোন দিক থেকে এলো বুঝতে পারছি না হঠাৎ রিশফা বলল আপু আমার যেন কেমন লাগছে তাকে দেখলাম রিশফা ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে আমি গিয়ে রিশফাকে ধরার চেষ্টা করলাম কিন্তু সে অস্পর্শনীয় আলোর মতো আমি বললাম রিশফা কি হচ্ছে এটা তুমি অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছ কেন কোথায় যাচ্ছ তুমি রিশফা কোনো মতে বলল আমি জানি না আপু কি হচ্ছে স্যার আসলে সব কিছু বলবেন কিন্তু এটা বলে রিশফা কোথায় যেন হারিয়ে গেল আমি খুব চিন্তিত হয়ে পড়লাম কি হলো এটা কিভাবে হলো আমি রুমে চলে আসলাম ভাবছি কি করা যায় এখন হঠাৎ সে আনিসা আপু এসে আমাকে ধাক্কা দিয়ে চেয়ার থেকে ফেলে দিল আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম এইটা কি হলো আপু আপনি আমাকে ধাক্কা মারলেন কেন আনিসা আপু খুব রাগি দৃষ্টিতে আমার দিকে তেরে এসে বলল তুই ছোট মানুষ এসবে কেন জড়াতে গেলি তোর কি মৃত্যু ভয় নেই হ্যাঁ আমি মনে মনে ভাবলাম আরে আনিসা আপু সব জানলো কিভাবে আমি কিছু না বোঝার ভান করে বললাম কি বলছেন আপু আমি তো কিছু বুঝে উঠতে পারছি না এবার সে আমার গলা চেপে ধরে আর বলল প্রথম দিনই ভেবেছিলাম ভুলে ওইখানে চলে গেছি তাই ছেড়ে দিয়েছি কিছু বোন নেয় কিন্তু এবার আর ছাড়বো না রিশমাকে অনুসরণ করা বন্ধ কর না হলে ওর সাথে তুই ধ্বংস হয়ে বললাম এই বলে রুম থেকে জোরে জোরে হেঁটে বের হয়ে গেল আমি যেন আকাশ থেকে পড়লাম আনিসা আপু এসব জানলো কিভাবে মাথায় ঢুকছে না এর মাঝে আমার ফোন বেজে উঠল দেখলাম গালিফ স্যার ফোন করেছেন আমি নিজেকে সামনে নিয়ে ফোন রিসিভ করে বললাম স্যার আপনি কোথায় আর কতক্ষণ লাগবে আসছে ওপার থেকে গালিফ স্যার বলে উঠল আমি তো তোমার হোস্টেলের বাইরে দাঁড়িয়ে আছি আপনি বাইরে এসে দেখা করবেন নাকি আমি উপর উঠবো কোনটা আমি একটা হাসি দিয়ে বললাম আমি আসছি স্যার একটু অপেক্ষা করুন গিয়ে দেখলাম উনি রাস্তার অন্য পাশে দাঁড়িয়ে আছে আমি এদিক ওদিক না তাকিয়ে রাস্তার ওই পাশে যাওয়ার জন্য হাঁটা দিলাম হঠাৎ করে একটা প্রাইভেট কার আমার সামনে কষে ব্রেক করল আমি চোখ কান জোরে চেপে ধরলাম আর চিৎকার দিলাম একটু জন্য যেন বেঁচে গেলাম গাড়ি থেকে ড্রাইভার কল্লা বের করে বলল মরতে চাইলে বড় গাড়ির নিচে গিয়ে মরেন আমার গাড়ির সামনে আসেন করে আমি অন্য সময় হলে ড্রাইভারের সাথে ঝগড়া করতাম কিন্তু এখন তারা আছে আমার আর এমনিতেও দোষটা আমারই আমি এদিক ওদিক না তাকিয়ে বের হয়ে যাচ্ছিলাম আমি গিয়ে স্যারকে সালাম দিলাম তিনি উত্তর দিলেন আর বললেন রিশফা কোথায় তারপর আমি তাকে সমস্ত ঘটনা খুলে বললাম উনি খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন সবকিছু শুনে আর বললেন আপনি এটা কেন করবে এখন তো রিশফাও নেই এত প্রশ্নের উত্তর কিভাবে খুঁজে পাবো গালিফ স্যার বললেন আচ্ছা এটা তো মহিলা হোস্টেল আমি সরাসরি প্রবেশ করতে পারবো না তাহলে আমি লুকিয়ে প্রবেশ করতে হবে তাই তো ওই পুরনো বিল্ডিংয়ে যেতে হবে আমাদেরকে আমি আবিরের সাথে কথা বলতে চাই আমি তখন বলে উঠলাম তাহলে রাতে আমি পশ্চিম পাশের দেয়ালের কাছে অপেক্ষা করব ঠিক আছে আপনি সেখান থেকে প্রবেশ করলে কেউ দেখবে না গালিফ স্যার বলে উঠলেন ঠিক আছে তাহলে আমি রাতে আসছি ভেবেছিলাম সব রহস্য থেকে মুক্তি পেয়ে গেছি কিন্তু এখন তো দেখছি রহস্য কেমন শুরু হয়েছে এই জন্যই ডোরি আর সেদিন বলেছিল সে ফিরে আসবে এরপর রাত দশটার দিকে আমি পশ্চিম পাশের দেয়ালের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু স্যারের কোনো ক্ষতিস নেই ফোন দিচ্ছি কিন্তু সুইচ অফ পাচ্ছি বারবার আসছে না কেন সে এখনো এদিকে আমার একটু ভয় লাগা শুরু হলো হঠাৎ বিড়ালের কান্নার শব্দ ফেসে আসলো কোথা থেকে যেন আসলো শব্দটা তাহলে কি সেই কালো বিড়ালটা আমার আশেপাশে আছে আমি কোনো দিকে না তাকিয়ে সোজা দাঁড়িয়ে আছি চোখ বন্ধ করে এভাবে কতক্ষণ চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়েছিলাম জানি না কিছুক্ষণ পর মনে হলো আমার সামনে কেউ এসে দাঁড়িয়ে আছে আমি ভয় ভয় চোখ খুলে দেখলাম গালিফ স্যার আমার সামনে দাঁড়িয়ে হাসছি আমি চমকে গেলাম এবং বললাম স্যার আপনি কখন আসলেন আর এভাবে দাঁড়িয়ে আছেন এভাবে দাঁড়িয়েছেন কেন মূর্তির মতো গালিফ স্যার তখন বললেন দেখলাম আপনি ভয় পান গিলা যেভাবে চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছেন তাতে মনে হচ্ছিল একটা ঘোড়া দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমোচ্ছে 
আমি তখন হেসে বললাম আরে না তেমন কিছু না আপনার ফোনটা বন্ধ ছিল তাই আমি একটু চিন্তিত ছিলাম এখন চলে এসেছেন চলেন যাওয়া যাক গালির স্যার বলে উঠলেন আচ্ছা আপনার নাম ও রিশমা তাই না ওই রিশমার সাথে কোনো সম্পর্ক আছে আপনার আপনাদের চেহারাও একটু একটু মেলে আমি তখন বললাম না আমাদের শুধু নামই মিল তবে রিশফাকে এটা নিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম আমি সে বলল আস্তে আস্তে সব কিছু জানতে পারবো দেখি কি জানতে পারি আর স্যার আপনি আমাকে তুমি করে বলতে পারেন আমি আপনার অনেক জুনিয়র গালির স্যার বলে উঠলেন না না আমি বিবাহিত মহিলাদের আপনি করেই বলি আমি তখন বললাম আরে আপনাকে কে বললাম বিবাহিত মহিলা আমরা কি এখনো বিয়ের বয়স হয়েছে নাকি গালি স্যার বললো আচ্ছা তাহলে কি আপনার এখন বিয়ের বয়স হয়নি কিন্তু তবু আপনাকে তো তুমি বলতে পারবো না জামাই নেই তাতে কি বয়ফ্রেন্ড তো আছে সেদিক দিয়ে আপনার জুনিয়র আমি কারণ আমি সিঙ্গেল আমি তখন বলে উঠলাম আরে স্যার আমার বয়ফ্রেন্ডও নেই আমি পিওর সিঙ্গেল আমাকে তুমি বলতে পারেন সমস্যা নেই গালির স্যার তখন হেসে বললেন এইটাই কনফার্ম হতে চেয়েছিলাম আচ্ছা এখন চলো তাহলে রিশফাকে খুঁজে বের করা যাক আগে জানতে হবে রিশফা এখন কোথায় আছে আমরা দুজনেই চার নাম্বারের রুমে দাঁড়িয়ে আছি আমি স্যারকে বললাম স্যার এই রুমের আলমারিতে রিশফার মৃতদেহ দেখেছিলাম স্যার আমার কথা শুনে আঙ্গুল চেপে বলল চুপ চুপ কথা না এখানে কেউ আমাদের দেখে ফেললে সমস্যা হবে আমি চুপ করে আশেপাশে দেখতে লাগলাম স্যার ধীরে ধীরে রুমে ঢুকে আলমারির কাছে গেল আমিও তার পেছনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি আর এদিক সেদিক তাকাচ্ছি আমারও কেমন জানি মনে হচ্ছে এখানে আমরা দুজন ছাড়া অন্য কেউ আছে এবং স্যার আলমারির কপারটা খুলে জোরে টান দিল এবার দেখলাম সেখানে কিছুই ছিল না আরে রেশমার মৃতদেহ তো এখানে দেখেছিলাম আমি স্যার আমার দিকে তাকিয়ে চোখের ইশারায় বলল কোথায় কোথায় হঠাৎ করে রুমের দরজার দিক দিয়ে কেউ দৌড়ে চলে গেল আমরা দুজন সাথে সাথে রুম থেকে বের হয়ে দেখলাম কেউ নেই সেখানে আমি তখন বললাম স্যার এই জায়গাটা এখন আমাদের ত্যাগ করা উচিত এখানে ভালো কিছু হচ্ছে না আমার ভয় লাগছে স্যার তখন ফিসুস করে বলল সে চায় সে চায় আমরা এই জায়গাটা ত্যাগ করি আর আমি জানি এই জায়গায় বিশ বা খোঁজ পাবো আমরা ঝুপ তাই এখান থেকে আরও কিছু খুঁজতে হবে ভয় পেও না আমি তাতে তোমার কিছু হবে না চুপ আমি ঠিক করে হেসে দিয়ে বললাম রিশফা ঠিক বলেছিল আপনার ব্যাপারে আপনি খুব সিরিয়াস মুহূর্তে মজা করতে পারেন হঠাৎ দেখলাম আমাদের ঠিক সামনে দিয়ে কালো বিড়ালটা চার নম্বর রুম থেকে বের হয়ে দৌড়ে বাড়ি চলে গেল এবং এরপর স্যার আমার মাথা ধরে নিচু করে দিল একটা ইটের টুকরো আমার মাথার উপর দিয়ে চলে গেল মাথা নিচু করলে আমার মাথা থেতলে যেত একেবারে এরপর গালিফ স্যার বলল আমি জানি এটা তুই আবির আমি জানি দূর থেকে সব না করে সামনে আয় সামনে আয় তুই ভালো করে জানিস এই সব করে আমাকে ভয় দেখাতে পারবি না এরপর ঠিক পেছন দিক থেকে কেউ একজন বলে উঠলো তাহলে তুইও চলে এসেছিস এবার আর বাঁচতে পারবি না তুই আমরা একসাথে পেছনে তাকালাম দেখলাম সে আবির নামে ছেলেটা দাঁড়িয়ে আছে স্যার বলল এইসব তুই কেন করছিস আমি তোদের জন্য দরিয়ার মুখোমুখি হয়ে তোদের মুক্ত করেছিলাম তাহলে এখানে কিভাবে এলি তোরা আবির বলল সব জানতে পারবি বলতো কিন্তু একটা কথা মাথায় ঢুকিয়ে নে ভালো করে যদি বাঁচতে চাস তাহলে এখান থেকে চলে যা আমি চাই না তোকে মেরে ফেলতে বললাম স্যার হাসতে হাসতে বললো তুই আমাকে মারবি তোর সেই সাহস হবে নাকি রে এটা ভেবে দেয় ফালতু কথা বাঁধতে এখান থেকে অন্য সব প্রশ্নের উত্তর পরে জানা যাবে আগে বল রিশফা কোথায় আজ সকাল অব্দি রিশফা এই মেয়ের সামনে ছিল কিন্তু হঠাৎ করে সে উধাও হয়ে গেছে আবির তখন বলে উঠলো রিশফা এখানে থাকতো কিন্তু এই মেয়েটা বারবার আসার কারণে রিশফা রিশফাকে এখান থেকে অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়া হয়েছে বন্দি হিসাবে বলছি তুই এসবে নিজেকে জড়াইস না বুঝলি এবার ডোরিয়া কিন্তু তোকে বেঁধেই ফেলবে গাড়ির তখন বলল ধন্যবাদ বন্ধু উপদেশ দেওয়ার জন্য আমার দেখা হবে আমাদের চলো রিশফা আমাদের কাজ হয়ে গেছে আমি স্যারের সাহস থেকে সত্যি অবাক না হয়ে পারলাম না স্যার আবিরের কোনো কথার পাত্তা না দিয়ে সোজা বের হয়ে আসলো সেখান থেকে আমিও তার সাথে বের হয়ে আসলাম আমি বললাম স্যার এখন কি হবে সে তো কিছুই বলল না গাড়ি গাড়ির স্যার তখন বলে উঠলেন সে যা বলেছে যথেষ্ট এখনের জন্য বাকি প্রশ্নের উত্তর পরে জানা যাবে রিশফার মৃতদেহ কোথায় নিয়ে গেছে সেটা আমি জানি কিন্তু এখন কথা হলো আবির তো মৃত এসব কিছু ওর একার পক্ষে করা সম্ভব নয় এ পেছনে অন্য কেউ আছে যে এখন বেঁচে আছে কিন্তু কে সে আমাদের খুঁজে বের করতে হবে আচ্ছা এমন কি কেউ আছে 
যেটা তুমি আমাকে আগে বলনি এখনো আমি একটু ভেবে পড়লাম না স্যার তেমন কিছু তো নেই তবে রুমের একজন বড় আপু আছে তার নাম আলিসা সে কিভাবে জানো এসব জেনে গিয়েছে আর আমাকে হুমকি দিয়েছে জানো এসব থেকে দূরে থাকি স্যার খুব অবাক হয়ে বলল কি নাম বললে আলিসা আর এই কথাটা এখন বলছো তুমি আমাকে আমরা তো পেয়ে গেছি তাহলে সেই মানুষটাকে সে বেঁচে থাকা মানুষের নাম আলিসা কারণ আলিসা আবিরের বড় বোন আমিও বেশ অবাক হয়ে গেলাম আর বললাম কি বলছেন স্যার আলিসা আপু তাহলে আবিরের বোন আর এই জন্য সে আমাকে হুমকি দিয়েছে তার মানে আলিসা আপু এসব সব কিছু জানে সব কিছু পেছনে সে আছে গালি স্যার তখন বলে উঠলেন সব কিছু পেছনে বললে ভুল হবে আলিসা আপু এই রহস্যের একটা অংশ মাত্র সবকিছুর পেছনে আছে ডোরিয়া এখন তুমি হোস্টেলে ফিরে যাবে আর তারপর আনিস আপুর সামনে এমন ভাবে কথা বলবে যেন আমরা জেনে গিয়েছি রিসমা এখন কোথায় আছে তাকে তুমি হোস্টেলের বাইরে আসতে বাধ্য করবে তাহলে রিসমাকে আমাদের কষ্ট করে খুঁজতে হবে না আনিস আপু নিয়ে যাবে আমাদের রিসমার কাছে ঠিক আছে আমি তখন বললাম ঠিক আছে আমি যাচ্ছি এখন কি করবেন বাসায় চলে যাবেন নাকি গালিস স্যার তখন বললেন আরে না আমি দেয়াল টমকে বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করব আনি সাপু তোমার কথার ফাঁদে পড়লেই বের হবে আমাদের তাকে অনুসরণ করতে হবে আর এমনিতেও আমি বাসায় বন্দি হয়ে বেশিক্ষণ থাকি না বাইরের জগৎটা আমার অনেক ভালো লাগে কারণ আমার মামা বলেছিল থাকবে না বদ্ধ করে দেখব এবার জগৎটাকে কেমন করে ঘুরছে মানুষ যুগান্তরের ঘূর্ণি পাকে আমি হাসতে হাসতে বললাম এটা আপনার মামা বলেননি কাজী নজরুল ইসলাম বলেছেন গালিফ স্যার তখন বলে উঠলেন আমার মামা ওনাকে ভাই বলেন সেই হিসাবে তো আমার মামাই হন তাই না এটা শুনে আমি তো প্রায় হাসতে হাসতে গড়াগুড়ি খাওয়ার মতো অবস্থা আর আমি গালিফ স্যারকে বললাম স্যার আপনার না অদ্ভুত একটা ক্ষমতা আছে মানুষকে হাসানোর সিরিয়াসলি বলতেছি যা পারেন আপনি এই বলে চলে আসলাম হোস্টেলে স্যার দেয়াল টোপকে বাইরে চলে গেল নিজেকে খুব শান্ত করে রুমে ঢুকলাম দেখলাম দুই পা বড় বড় করে আপু বই পড়ছে আর আনিসা আপু জানানোর কাছে দাঁড়িয়ে এক পলকে কি যেন দেখছে উনি খেয়াল করেনি যে আমি রুমে এসেছি আমি ওয়াশরুমে গিয়ে মুখে পানি দিয়ে আয়নার দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগলাম আনিসা আপুকে কিভাবে ভরকে দেওয়া যায় ওয়াশরুম হলো ভাবনা চিন্তা করার সবচেয়ে পারফেক্ট জায়গা বড় বড় সমস্যার সমাধান ওয়াশরুমে বসে পাওয়া যায় হঠাৎ ওয়াশরুমের লাইটটা নিভে গেল ভাবলাম হয়তো বা কারেন্ট চলে গিয়েছে তাই বেরিয়ে আসার জন্য দরজাটা টান দিলাম কিন্তু খুলছে না সেটা মনে হচ্ছে কেউ ভেতর থেকে লক করে দিয়েছে আমি জোরে জোরে দরজায় বাড়ি দিলাম কয়েকবার কিন্তু কোনোভাবেই যেন খুলল না বাড়ি থেকে কোনো সারা শব্দও নেই আমি অনুভব করলাম আমার পেছনে কেউ নিঃশ্বাস ফেলছে যেমনটা মানুষ অনেক কাজ করলে ক্লান্ত হয়ে যায় এবং ক্লান্ত হয়ে নিঃশ্বাস ফেলে ঠিক তেমন আমি পেছনে তাকে সাহস পেলাম না আর কয়েকবার দরজায় বাড়ি দিয়ে চিৎকার করে ডাকলাম আপু কেউ দরজাটা খোলেন না কারো কোনো সারা শব্দ না পেয়ে হাত মুষ্টি বন্ধ করে পেছন থেকে জোরে চালিয়ে দিলাম একই এখানে তো কেউ নেই অদ্ভুত হঠাৎ একটা শক্তিশালী হাত আমার হাতটা চেপে ধরল ঘাটটাও চেপে ধরল আমি এদিক ওদিক তাকাতে পারলাম না নিজের হাত দিয়ে ছাড়ানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলাম হাত দিয়ে স্পর্শ করে বুঝতে পারলাম এটা একটা লোমস খসখসে হাত সামনে পানির বাঁধি ছিল সে আমাকে মাথাটা পানির বাঁধিতে চেপে ধরল এরপর আপনি আপনি পানির কলটা চালু হয়ে গেল বালতিটা ধীরে ধীরে পানিতে পরিপূর্ণ হয়ে গেল একটা পর্যায়ে আমার নাক মুখ ডুবে গেল আমি নিঃশ্বাস নিতে পারছিলাম না তখন আমার কান পানির ভেতরে ছিল আমি শুনতে পেলাম সে বলছে তো কি কয়েক বার সতর্ক করার পরেও তুই সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে নিচ্ছিস এটাই তোর শেষ সতর্ক বার্তা এরপরে তোকে টুকরো টুকরো করে ফেলব এরপর সে আমার ঘাড় ছেড়ে দিল আমি আমার পানি থেকে মুখটা বের করে প্রাণ ভরে নিঃশ্বাস নিতে লাগলাম আর একটু হলে আমি মারা যেতাম প্রায় পাঁচ মিনিট পর নিজেকে শান্ত করে ওয়াশরুম থেকে বের হলাম দেখলাম যে যার মতো করে বই পড়ছে আর আনিসা আপু এখনো জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে মানে এতক্ষণ যা কিছু হলো তার ব্যাপারে সে কোনো কিছুই টের পায়নি আমি ঠিক করলাম এসব থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেব শুধু শুধু অন্য কারো জন্য নিজের জীবন দিব কেন আমি যা হয়েছে সব ভুল হয়েছে এবং ভুলে যাব এবার মরতে মরতে বেঁচে গেলাম পরের বার আমাকে মেরেই ফেলবে কিন্তু শেষ একটা সাহায্য করে দিই আমি সাপুকে একটু ভরকে দেওয়া যাক বাকিটা কালের স্যার সামনে দিবে আমি শুধু শুধু মোবাইলটা কানে দিয়ে বললাম হ্যালো স্যার বলেন 
তারপর একটু চুপ করে বললাম তাই নাকি আপনি জেনে গেছেন ঋষ কোথায় ঠিক আছে স্যার আমি এখনই আসছি আর চোখে তাকে দেখলাম জানা লাগতে আছে আরে সাপুর রাগান্বিত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকে আছে সে পারছে না আমাকে চিবিয়ে খেয়ে নিতে আমি তাড়াতাড়ি করে হোস্টেল থেকে বের হলাম দেখলাম স্যার সেখানে গিয়ে কোন দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে আমাকে দেখে এগিয়ে আসলো এবং বললো তুমি কি তাকে ভোট দিতে পেরেছ আমি তখন বললাম হ্যাঁ হয়তো কিছুক্ষণ মধ্যে উনি বের হবেন হোস্টেল থেকে আর একটা কথা আমি আর এসবের ভিতরে নাই এখন যা করছি আপনি করেন আমাকে একটু আগে প্রায় মেরে ফেলেছিল আমি এমন করার জন্য নিজের জীবন কেন দিব হ্যাঁ অন্য কারোর জন্য নিজের জীবন কেন দিব আর আপনার মতো সাহস তার আমার নাই তাই আমি এখানে সব কিছু শেষ করে দিতে চাই মাফ করবেন স্যার এই বলে আমি চলে আসছিলাম তখন স্যার পেছন থেকে ডান দিল রিসবা তোমার অপরিচিত কেউ নয় আমি থমকে দাঁড়ালাম তারপর স্যারের কাছে গিয়ে বললাম কি বললেন আপনি কি বলতে যাচ্ছেন রিসবা আমার আপন কেউ দালি স্যার বললেন হ্যাঁ এটাই একটু আগে রিসবা এসেছিল এখানে তাকে যেখানে রাখা হয়েছে সেখান থেকে আসা খুব কঠিন অল্প কিছু সময়ের জন্য রিসবা ডোডিয়ার চোখ আড়াল করতে আসতে পেরেছে এসে আমার সাথে সব কথা বলেছে আর সে আমাকে একটা টপ সিক্রেট বলে দিয়েছে তোমার আর রিসবার সম্পর্কে ব্যাপারে আপাতত এতটুকু জেনে রাখো তোমার সাথে শুধু নামের মিলের কারণে রিসবা তোমার কাছে সাহায্য চায়নি আমি তখন বললাম আপনি মিথ্যা বলছেন সব আমাকে আপনার কাছে আসার জন্য রিসবার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে না তাই কখনো দেখিও নাই আমি জীবনে গালি স্যার তখন বলে উঠলেন সব প্রশ্নের উত্তর জানতে পারবে ওই যে আনিসা আপু আছেন বের হয়েছে আমাদের তাকে ধরতে হবে আর তার থেকে কিছু প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হবে চলো আমার সাথে চলো আমি জানার কৌতূহল নিয়ে স্যারের সাথে গেলাম তবে স্যার যদি আমাদেরকে নিয়ে যাওয়ার জন্য মিথ্যা বলে তাহলে তার খবর আছে আমরা আমি সাপুকে অনুসরণ করতে লাগলাম চুপি চুপি উনি অনেক দ্রুত হাঁটছেন মনে হচ্ছে যেন কারোর জন্য খুব তাড়াতাড়ি দেখা করতে হবে তার শহর থেকে অনেকটা দূরে চলে আসলাম তাকে অনুসরণ করতে করতে তিনি রাস্তা থেকে নেমে একটা সরু পথ ধরে এগিয়ে গেল এদিকটা অনেক সংসার নিরাপতায় ফেরা কোনো মানুষ জন নেই গালে স্যার বলল আনিসাপুকে আটকানো এটাই বার্ফের সময় এই বলে আনিস আপু বলে ডাক দিলাম পেছন থেকে আনিস আপু চমকে গিয়ে পেছন থেকে তাকিয়ে দেখল আমরা দাঁড়িয়ে আছি উনি আমাদের সামনে এসে বলল ও তার মানে তোমরা আমাকে অনুসরণ করে ঈশ্বর খোঁজ জানতে চাও সেটা কখনো হবে না গালি স্যার বলল আপু আপনাকে আমি সে ছোটবেলা থেকে চিনি আপনি আমাকে চিনেন এসব কেন করছেন আপনি কিভাবে এসবের সাথে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেন সত্যি করে বলুন আমি সাপু তখন বলল আমি যা করছি তা আমার মৃত ভাইয়ের জন্য করছি তুমি যখন রিসবাকে মুক্ত করার কাজে ব্যস্ত ছিলে তখন একদিন আবির আমার কাছে আসে আমি তখনও জানি না আবির মারা গিয়েছে আমি আবিরকে দেখে ভাই বলে জড়িয়ে ধরতে নিলে আমাকে থামিয়ে দেয় এরপর আমাকে সবকিছু খুলে মারে খুব কষ্ট পেয়েছিলাম নিজের একমাত্র ভাইটার মৃত্যুর খবর শুনে আমার ভাই বোন কখনো বাবা মায়ের ভালোবাসা পায়নি তারা সবসময় নিজের ঝগড়া করে ব্যস্ত ছিল আবির আমাকে বলেছিল সে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে কি বেশ শান্তটা আছে তখন তাকে অবহেলা করার মতো আর কেউ নেই তাই সে মুক্ত হয়ে চলে যেতে চায়নি সে চেয়েছিল আমাদের সবার মাঝে থাকতে কিন্তু রিসবা মুক্ত হয়ে গেলে আবির মুক্ত হয়ে যেত সেদিন তাই আবিরই ডোরিয়াকে তোমাদের সব প্ল্যান জানিয়ে দিয়েছিল গালিব ভাই তখন বলল আচ্ছা তার মানে আবিরের কারণে এসব হয়েছে আমি তো আমার কাজ করে ফেলেছিলাম রেশবাকে আয়নার ভিতরে টুকরো দিয়ে আঘাত করেছিলাম তারপরও কেন এমনটা হলো আনিস আপু হেসে বললেন আবির তো জানতই তুমি কোনো না কোনোভাবেই কাজ সফল হবে তাই সে অতিরিক্ত একটা কাজ করে রেখেছিল আমার কাছে আবির বলেছিল রিসফার মৃতদেহ কবর থেকে তুলে আনতে হবে এবং রিসফার মৃতদেহ তুলে এনে দড়িয়াকে দিলে সে চাইলেই মুক্ত হতে পারবে না আমি প্রথমে এটা করতে ভয় পেলেও ভাইয়ের মুখ দেখে তাকিয়ে এই যা করেছিলাম সেদিন ভাইটা বেঁচে থাকলে অনেক কষ্ট পেয়েছে অন্তত মরার পর এখন একটু শান্তিতে থাকো গালিফ স্যার তখন বললেন আনিস আপু আপনি যেটা করছেন সেটা কিন্তু প্রকৃতির বিরুদ্ধে মরার পর এই পৃথিবীতে থাকা যায় না আপনি রিভাইভ করার চেষ্টা করছেন এটা অন্যায় আপনি অনেক বড় ভুল করছেন আনিস আপু উল্টো হাঁটা দিয়ে চলতে শুরু করলেন আর যেতে যেতে বললেন আমার ভাইয়ের জন্য আমি সব রকম অন্যায় করতে পারি আমার কারো জবাব দিয়ে করতে হবে না আর তোমরাও বাঁচতে চাইলে রিসবাকে মুক্ত করার চিন্তা ভাবতাও আনিস স্যার তখন বললেন আচ্ছা একটা কথা বলেছেন আপু রিসবা মারা গিয়েছে প্রায় এক বছর আগে তার মৃতদেহ এখনো কিভাবে তাজা আছে 
আনিসা আপু তখন বললেন ডোরিয়া রিসমার মৃতদেহ কখনো পৌঁছতে দিবে না একটু তোমরা মরে গেলে পৌঁছে যাবে ডোরিয়া সবাইকে মায়ের দেখায় না আনিসা আপু চড়ে গেল গালিব স্যার তখন বিড়বিড় করে বলল আপনার ভাই আপনাকে চিনে নিল আপনি এখন আমাকে চিনেন নি আপু তবে চিনবেন সময় মতো চিনবেন আমি তখন বললাম আমরা তো জানতে পারলাম না রেশমা এখন কোথায় আছে তাকে ডাক না দিয়ে তাকে অনুসরণ করলে হয়তো বাংলাদেশ সেখানে নিয়ে যেত গালিব স্যার তখন বললেন সেটা আর জানা দরকার নেই রেশমা তখন এসে আমাকে বলে গিয়েছে কোথায় গেলে তাকে পাবো আমরা তবে তার আগে আমাদের রেশমার কবরের কাছে যেতে হবে সেখানে একটা নারিকেল গাছ আছে নারিকেল গাছের মাথায় একটা তাবিজ রাখা আছে সেই তাবিজটা যদি খুঁজে বের করে পুড়ে দিতে পারি তাহলে রেশমার আত্মা মুক্তি পাবে তুমি তো এখনো রেশমার ভয়ঙ্কর রূপ দেখোইনি আমি দেখেছি সে ভয়ঙ্কর রেশমাকে ফিরিয়ে আনতে হবে এখন চলো আমি রাগ হয়ে পড়লাম আমি যাব না আমি বলেছিলাম আমি এসবের নিজে কাজে হতে চাই না কিন্তু আপনি বলেছিলেন রেশমা কিছু জানিয়েছে আপনাকে এবং আমাকে এই মুহূর্তে বলবেন রিসমার সাথে আমার সম্পর্কটা কি বলেন গালিব স্যার আমার কাছে এসে কাঁধে হাত রেখে বলল রিসমা তোমার অপরিচিত কেউ নয় সে তোমার নিজের মায়ের পেটের ছোট বোন জমজ বোন তো জিফি ভাই এই ছিল রিসমার তৃতীয় পার্ট ঘটনায় ভুল ত্রুটি হলে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন খুব তাড়াতাড়ি রিসমার চতুর্থ পার্ট নিয়ে হাজির হব ততদিন আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং এই বলে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আমি আবদুল্লাহ ভৌতিক কথা দীর্ঘজীবী হোক আসসালাম আলাইকুম মানে আমি কল্পনা করতে পারিনি যে আমি কখনো মানে গালি গালি ভাই বা আমাদের আবদুল্লাহ ভাইকে পাবো আমাদের কল্পনাই করা যায় না ভাই এরকম মারাত্মক সব লেখক আলহামদুলিল্লাহ মারাত্মক স্টোরি লিখেছেন এবং স্টোরি মানে কি বলবো মানে সব কিছু মনে হচ্ছে সিনেমাটিক আমি সিনেমা দেখতেছি চোখ বন্ধ করে এরকম একটা ফিল পাই দারুণ ভাই দারুণ দারুণ মা শোনো হোয়াট এ স্টোরি হোয়াট এ স্টোরি এবং রিসমার তৃতীয় পাঠ কিন্তু আমরা আজকে শুনে ফেললাম এবং আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে একই সাথে কিন্তু আমাদের প্রতি শুক্রবার কিন্তু রিদিকা চলছে রিদিকার কিন্তু তৃতীয় পাঠ আমরা শুনেছি এবং মানে এই দুটো সিরিজ মানে অসাধারণ হয়ে যাচ্ছে একই কথায় রিসফা আর রিদিকার কিন্তু প্রেমে সবাই পড়ে গেছে মারাত্মক স্টোরি ভাই ফাটাফাটি এক কথায় একটা মনে হলো যেন জল জন্তু সিনেমা দেখে ফেললাম জানেন একটা মনে হচ্ছে না আমি কোনো হিন্দি কোনো সিনেমা বা সিরিয়াল দেখছি কি যে চোস একটা ফিলিংস আসে ভাই উফ মারাত্মক আর যদি এই জিনিসটা একটু কল্পনা করেন তা আজকের স্টোরিটা ধরেন যে আপনি মানে একটা শীতের রাতে কল্পনা করেন আজ থেকে কোন দু এক মাস পরে তো আসলে শীত পড়বে বা আর এক মাস পরে হয়তো বা শীত পড়বে শীতের রাতে যখন আপনি এরকম একটা ঘটনা শুনবেন ভৌতিক থ্রিল সাসপেন্স মিক্স করা একটা ঘটনা উফ কি মজা হবে না আশা করছি আপনাদের দারুণ সুন্দর কাছে এই স্টোরিটা শুনে অনেক বেশি ভালো লেগেছে আমি কথা বাড়াবো না আমরা চলে যাব পরবর্তী ঘটনায় পরবর্তী ঘটনাটা আপনাদের সকলের প্রিয় ভাই আরমান ভাইয়ের ঘটনা এবং আশা করছি আরমান ভাই আজকের ঘটনাটা আপনাদের মন জড়িয়ে দিবে এবং আমি কিন্তু আজকে থেকে বলতে পারি আজকে থেকে আরমান ভাইয়ের ঘটনা আমরা প্রতি মঙ্গলবার ইনশাল্লাহ শুনবো এবং আশা করছি প্রতি মঙ্গলবার আরমান ভাইয়ের ঘটনা আমরা নতুনভাবে শুনবো এবং দারুণ দারুণ সব ঘটনায় ভরে যাবে চলে যায় আরমান ভাইয়ের ঘটনায় क्षमा सुंदर दृष्टि देखार अनुरोध जाची शुरूते ही दिन भौतिक कथार एक डायमंड स्टोरी टेलर नाम गाजी मोहम्मद अरमान सदर प्रबासी নিজ বাড়ি চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলায় আজ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চলেছি আমাদের চট্টগ্রাম ফটিকছড়ি উপজেলার শাহনগর এলাকায় অবস্থিত রাজবাড়ি ও রাজবাড়ির নির্মম একটি ঘটনা সম্পর্কে 
বলে রাখা ভালো ঘটনাটি আমার বাবার মুখ থেকে শুনেছি তিনি যেরকম ভাবে বলেছিলেন আমি ঠিক সেভাবে শেয়ার করছি তবে চলুন কথা না বাড়িয়ে এই ঘটনায় চলে যাই ঘটনাটি ঘটে আঠারোশো চুয়াল্লিশ সালের দিকে রাজা খুব ভালো একজন মানুষ ছিল কিন্তু রানী খুব খারাপ একটা মহিলা মাঝে মাঝে রাজ্যের কিছু কথা কাজ রাজার পছন্দ না হলেও রানীর জড়াজড়িতে রাজাকে বাধ্য হয়ে কাজগুলো করা লাগতো এমনি একদিন রাজা বাড়িতে এক ভিক্ষু কাশে ভিক্ষুটি রাজপ্রাসাদের ভেতরে গিয়ে রানীর কাছে যায় এবং বলে রানী রানী মা আমাকে একটু ভিক্ষা দেবেন রানী মা তখন বললেন না চলে যাও কোনো ভিক্ষা দেওয়া হবে না ভিক্ষু বললেন রানী মা কিছু একটা দিন কিছুদিন ধরে কিছু খেতে পারছি না কোনো কথা বলতে পারছি না একটু দিন না রানী তখন ধমকতে বললেন বললাম না কিছু দেওয়া যাবে না যা চলে যা এই কথাটা শোনার পর ভিক্ষুক রানীর পায়ে পড়ে যায় এবং ভিক্ষুকের গায়ে গলার ময়লাটা লেগে যায় তার শরীরে এবং রানীর পোশাকেও ময়লাটা লেগে যায় এটা দেখার পর রানী প্রচন্ড রেগে যান এবং সবাইকে ডাকতে থাকে তাহলে রানী তখন সেই রাজ্যের রাজাকে উদ্দেশ্য করে বললেন একে বন্দি করো আর ফাঁসির ব্যবস্থা করো ভিক্ষুক অনেক ক্ষমা চায় কিন্তু পাশাল রানীর মুখ গলেনি পরে রানীর হুকুমে পরের দিন ভিক্ষুকটির গলায় ফাঁসি দেওয়া হলো ফাঁসি দেওয়ার আগে ভিক্ষুকটি চিৎকার করে বলে উঠে আমি আমি তোদের কাউকে ছাড়বো না তোদের আমি নিঃস করে দেবো আমি আবারও ফিরে আসবো ভিক্ষুকের ফাঁসির এক বছর পর এক সন্ধ্যাবেলায় রানী তার মহলের ভেতর থেকে জানালা দিয়ে বাইরে দেখছিল হঠাৎ তার চোখ আটকে যায় রাজপ্রাসাদের মেন গেটের দিকে রানী দেখতে পায় এক বছর আগে যে ভিক্ষুককে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে সে ভিক্ষুক জিব্বা বের করে দাঁড়িয়ে আছে আর তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভয়ঙ্কর রকমের এক ভঙ্গি করে হাসছে পরে রানীর কিছু রাজা চাকরকে সেখানে পাঠায় কিন্তু তারা গিয়ে কিছুই দেখতে পেল না কিন্তু দেখতে না পেয়ে তারা এসে রানীকে বলে রানী মা সেখানে তো কেউ নেই এই কথাটা শুনে রানী রেগে গেল এবং একই সাথে ভয় পেল রানী বলল আমি তো নিজ চোখে দেখেছি সে ভিকুরটা সেখানে জিব্বা বের করে লাল লাল চোখ বের করে আমার দিকে তাকিয়েছিল তোমরা আবার যাও ভালো করে খোঁজ করো রানীর আদেশে তারা আবারও চলে গেল সেখানে কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না রানী আবার তার মহলে চলে এলো এবং আগের মতো করে জানলার দেশে গেটের দিকে তাকালো কিন্তু তিনি কিছুই দেখতে পেলেন না সে তার মনের ভুল মনে করে নির্ভয় জানালার পাশে দাঁড়িয়ে রইল এর কিছুক্ষণ পর রানী দেখতে পায় জানালার পাশে শূন্যে দাঁড়িয়ে আছে সে ভিক্ষুক আর কর্কশ কণ্ঠে বলল রানী মা বলেছিলাম না আমি আবারও ফিরে আসব আজকে তোকে আমি মেরে ফেলব এই বলে ভিক্ষুক রানীর গলাটা চেপে ধরে রানী তখন বললেন আমার আমার ভুল হয়ে গেছে আমাকে ক্ষমা করে দাও ভিক্ষুকটা তখন বললেন সেদিন আমিও ক্ষমা চেয়েছিলাম কিন্তু আমাকে ক্ষমা করিস নাই আমিও তোকে ক্ষমা করব না ই বলে ভিক্ষুকটি আরও জোরে তার গলাটা চেপে ধরে একটা পর্যায়ে রানী তার জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে এখানে বলে রাখা ভালো রানীর মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত রাজা তার রাজপ্রাসাদে ছিল যেদিন রানীর মৃত্যু হয় এর পরের দিন রাজা ফিরে আসে রানীর এই অবস্থা দেখে রাজা প্রচন্ড ভেঙে পড়ে পরে তার দাফন করা হয় এর পরের দিন এক কবিরাজ ডেকে আনা হয় কবিরাজ রাজপ্রাসাদের চারদিকে ঘুরে ঘুরে দেখল আর বলল রাজা মশাই আপনার এই রাজপ্রাসাদের ভেতরে এক ভয়ঙ্কর আত্মা আছে বেদাত্মা এই আত্মা দাঁড়ানো আমার পক্ষে সম্ভব না আমাকে ক্ষমা করবেন এই বলে কবিরাজ চলে যায় এরকম আরো অনেক কবিরাজ ডাকা হয় কিন্তু কেউ এর সমাধান করতেই পারেননি এর বেশ কিছুদিন পর রাজা ও তার ছেলের ফাঁসিতে ঝুলানো লাশ পাওয়া যায় ধারণা করা হয় সে ভুকু কি এসব করেছে তো যে ভাই এই ছিল রাজা ও তার পরিবারের পরিণতি ঘটনাটি অনেকের কাছে রূপকথার মতো মন হতে পারে কিন্তু এটি কোনো গল্প নয় এটি সত্যি একটা ঘটনা ফটিকছড়ি উপজেলার মানুষের মুখে প্রচলিত আছে এই ঘটনাটি বিশ্বাস করেন না না করেন একদম আপনাদের ব্যাপার তো যে ভাই এই ছিল এক রাজ পরিবারের নির্মম একটা ঘটনা আশা করছি আপনাদের ভালো লেগেছে শব্দ বানানে কোনো ভোট ত্রুটি হলে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি দেখা হবে পরবর্তী কোনো ঘটনায় সেই পর্যন্ত ভালো থাকুন ভালো রাখুন আপনার প্রিয় মানুষগুলোকে ভালো রাখুন আপনার চারপাশকে আপনাদের দীর্ঘায়ু এবং সুস্বাস্থ্য কামনা করে বিদায় নিচ্ছি গাজী মোহাম্মদ আরমান ভোটি কথা দীর্ঘজীবী হোক আসসালামু আলাইকুম another masterpiece wow arman bhai is back again with this amazing story wow 
शनिवार अनुमति थे घटना असाधारण मैं ब्लैक मैजिक स्टोरी एंड इचड़ा ब्लैक मैजिक स्टोरी जो अहमेद खजूर एक कलो जदर घटना छोड़ प्रथम जो स्टोरी दैट वज मैं ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल एक स्टोरी छो प्रथम स्टोरी वोटार मत आसले मैं वोटे मैं मास्टर पिस बना जाते आसले कथा सत्य बोल मास्टर पिस आरिफ भाई मास्टर पिस आरमान भाई और एक मास्टर पिस सामो सकेब तो कथा नहीं बहु बस छत बचर धरे आनी प्लैटफर्मे प्रथम खंड शेष करते चले आशा कर प्रथम खंड फिर आसब द्वित खंड नहीं असलम वालेकुम